kwa jina naitwa Helen Mtui mimi ni afisa uhusiano wa chuo kikuu cha afya na science shirikishi muhimbili kinajulikana zaidi kama chuo cha muhas chuo cha muhas kiko dar es salaam chuo kikuu cha afya na science shirikishi muhimbili nchini sana kupita vyote katika kutoa wataalamu na kufundisha wataalamu wa afya nchini na kilianza mnamo mwaka 1963 katika kufundisha wataalamu wa afya katika upande wa madaktari. Kwa hiyo utaona ni chuo ambacho cha kwanza nchini katika upande huo wa fani ya kufundisha madaktari na kufundisha wataalamu wa afya nchini. Chuo kimekuwa kwa, kwa kiasi kikubwa sana na sasa tunazo degree nyingi sana program za diploma na program za degree nyingi sana nchini na pia na degree za uzamili ambazo ni postgraduate program. Kwa degree ya kwanza kwa sasa tunazo program 13 za degree ya kwanza ambazo tunazotoa nchini, tunazo za diploma ziko kama saba, tunazo za uzamili ambazo ni postgraduate ambazo zinafika sabina tisa sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia katika Tanzania ni chuo ambacho kina program nyingi sana za wataalamu wa afya nchini na kikongo na pia ni chuo ambacho kimeanza na na, na kufundisha hao kwa muda mrefu sana na na program ziko ni nyingi sana upande wa madaktari au katika kufundisha program za degree hapa nchini chuo kimejikita sana katika kufundisha kozi kama kozi za MD MD ni kozi ya madaktari udaktari wa afya ambayo tunawafundisha tuna kozi za wa pharmacia ambayo ni inaitwa bachelor of pharmacy tuna kozi ya nursing ambao ni wauguzi ipo katika level ya degree tuna kozi nyingine ya biomedical engineering ya hapa tunayotoa katika ngazi ya degree kozi nyingine ambayo ni ya environmental health sciences ambayo iko pale na pia tuna kozi nyingine ya, ya maabara hizi ni kozi za watu wa maabara ambayo zinatolewa pale mbili katika ngazi ya ya degree Uh, ili kuwasaidia tu watu wachache ambao wengi wanaokuja na kuulizia ni kwamba watu wengi wa, watoto wengi wanaotaka kusoma kuwa madaktari wanaulizaga hivi nisome nini ili niweze kuwa daktari sasa kama unataka kusoma kozi ya udaktari tunao udaktari wa binadamu na pia kuna udaktari wa meno ambayo inaitwa dental surgeon kwa hiyo kama unataka kusoma kozi ya udaktari kama unataka kusoma kozi ya pharmacia au kama hiyo ninayosema kozi ya udaktari wa meno lazima uwe umesoma PCB hayo ni hapo hapo ni physics chemistry na biology katika hiyo A level uwe una kozi na minimum criteria ni 6 points 6 points ni kimaanisha kwamba uwe una D kwenye physics uwe una D kwenye chemistry na uwe una D kwenye biology hizo ndo minimum criteria hiyo ninaita ni minimum criteria ya mtu ambaye anaweza kuingia katika chuo chetu katika hizo kozi nilizokutajia Nimesema pia tuna, tuna program nyingine ambayo ni ya biomedical engineering. Hii hapa tunawachukua watu waliosoma PCM. Yaani umesoma physics, chemistry and mathematics. Hiyo pointi yake inatakiwa uwe una pointi nane. Pointi nane ni kwamba uwe una ume, kwenye, chemis, kwenye chemistry unaweza ukao na umepata D lakini kwenye physics na kwenye mathematics lazima uwe umepata CC. Hiyo ninaiita ni minimum criteria. Napenda kusema hivyo kurudia zaidi minimum criteria kwa sababu uh, kuna mtu mwingine watu wengine wanakuja mtu amepata D D D alafu anaomba chuo alafu anakuwa bahati mbaya hajapata chuo. Anasema mbona mlisema minimum criteria ni D D D alafu mimi nimekosa chuo. Sasa kukosa chuo inategemea na ufaulu kwa sababu sisi tuna namba ambayo tunaweza tukachukua. Hatuwezi kuchukua watu wote waliofaulu. Kwa hiyo tukianza katika selection wale walio walio faulu zaidi ndio watachukuliwa. Sasa pale watakapoishia ndio wameishia. Ndio maana unaweza kukuta kwamba unaweza kukuta kwamba mtu ana ile minimum criteria lakini bado anakuwa hajaweza kuingia katika chuo chetu. Kwa hiyo mimi napenda kuwashauri watu wenye hamu ya kujiunga na chuo chetu ambacho ni chetu ni kizuri lakini wajitahidi sana watoto kufanya vizuri ili wawe na uhakika zaidi wa kuweza kujiunga katika masomo yetu. Nimesema pia tuna tuna kozi ya nursing ambayo ni bachelor ya nursing bachelor ya nursing hiyo unaweza ukawa umesoma PCB unaweza ukawa umesoma pia CBN unaweza ukawa umesoma hiyo na CBN pia unaweza ukawa umesoma na hiyo na katika hiyo the six points unatakiwa uwe na six points katika hizo ambapo ni kwamba uwe una 
nafasi ya kwenye chemistry na uwe una D ya kwenye biology na unaweza ukawa na E kwenye physics au una, kwenye au hiyo E unaweza ukawa nayo kwenye nutrition. Kwa hiyo kwenye kwenye course ya nursing wanao qualify either umesoma PCB au umesoma CBN. Katika hizo unaweza ukajiunga nazo. Nao bado ninarudi tena kwenye kigezo cha mwisho kabisa cha mtu kuingia. Kuna course nyingine ambazo tunaitoa ambayo inaitwa environmental science ambayo inatoka pale sasa kwa wale watu waliosoma ukiwa umesoma PCB unaweza ukasoma ukiwa umesoma uh, CBN unaweza ukasoma ukiwa umesoma CBG unaweza ukasoma katika hizo hapo na pia ukiwa kwake ukiingia kwenye nani utaona jinsi sababu unaweza kuingia katika hizo kozi pia tuna kozi vingine ambayo ni kozi za maabara kozi za maabara zimegawanyika katika vitengo mbalimbali ambazo hizo pia unaweza kujifunza kujifunza chuoni kwetu na zinapatikana hapa kwa maelezo zaidi kuhusiana na hizi kozi na jinsi ya kujiunga unaweza ukaingia kwenye website yetu ambayo ni www.muhas.ac.tz na utapata maelezo zaidi na utaona jinsi ambavyo criteria zinazotakiwa kujiunga na chuo chetu na nini kinatakiwa ili uweze kujiunga na chuo chetu Nimeeleza pia tuna kozi nyingi sana za kwenye uzamili. Nimesema kwa sasa hivi tunazo zaidi ya tisa kozi za, za uzamili katika vitengo mbalimbali. Mbali. Kuna masters programs za kuna masters programs za MA science, kuna kuna MMed ambazo Master of Medicine, kuna Master of Dentistry, kuna Masters of Pharmacy, kuna program mbalimbali katika School of Public Health and Social Science tunazo even Master of Traditional Medicine zina kozi mbalimbali yani vitengo mbalimbali ambavyo unaweza ukajisomea katika hapo siwezi kuvieleza vyote kama nilivyokuambia ziko tisa. lakini ukija pia kwenye kwenye website yetu unaweza kuona kwa undani zaidi na kujua hizo vitengo ambavyo vipo na kuona hizo kozi zilipo na jinsi ya kujiunga na namna ya kujiunga